பாபர் மசூதி இஸ்யூ வந்து இன்றைக்கி எல்லாருமே பேசுகிறாங்க ஆனால் பாபர் மசூதி பிரச்சனை வந்து எப்போ ஆரம்பம் வந்ததுன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் பாபர் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் பாபர் இந்தியாவுக்கு படையெடுத்து வர்றாரு ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து பாபர் வந்து ஒரு ஆப்கன் முஸ்லீம் இங்கே உள்ள முஸ்லீம் கிடையாது இந்த அரபு முஸ்லீம் கிடையாது அவர் ஆப்கன் முஸ்லீம் தான் அப்போ ஆப்கன் முஸ்லீமாக இருந்தால் அவர் இங்கே படையெடுத்து வர்றாரு வந்து டெல்லி சே கைப்பற்றுறாரு அந்த டெல்லி முகல் சுல்தானேட்டை ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் தான் ஃபவுண்டர் அப்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வர்றப்போ எல்லோரும் என்ன செய்வாங்களோ அதை பாபரும் செஞ்சுருக்கார் அதாவது அங்கே இருந்த ஒரு இந்து கோயில் கோயிலில் ஒரு மசூதியை மேலே ஒரு டூமை வச்சு ஒரு மசூதி பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் நிறைய அரசியல் மாற்றங்கள் த இந்தியாவில் வந்துச்சு சுதந்திர போராட்டம் வந்துச்சு சுதந்திரம் கிடைச்சிது சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கப்புறம் அந்த இஸ்யூ வந்து திருப்பி தலையெடுக்குது தலையெடுக்கிறப்ப முதல்ல வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ராமர் கோயிலில் ரெண்டு பேருமே வழிபாடு நடத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்துக்களும் வழிபாடலாம் முஸ்லீம்களும் வழிபடலாம்னு ஆனால் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் வழிபடலான்னு சொன்னாங்களே தவிர அதுக்கான ஒரு வழிமுறை என்பது செய்யலை இப்போ இதில் ஜெருசலத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரமல்லா இருக்குது ரமல்லாவில் இஸ்ரேலியர்களும் வழிபாடு நடத்துனாங்க முஸ்லீம்களும் வழிபாடு நடத்துனாங்க இஸ்ரேலியர்கள் வழிபாடு நடத்துகிறப்ப முஸ்லீம்கள் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் முஸ்லீம்கள் வழிபாடு நடத்துகிறப்ப யூதர்கள் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அப்படி ஒரு வழிமுறையை அவங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அப்படி ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது இந்தியாவில் இல்லை இல்லாதனால் அது வந்து தொடர்ந்து அப்புறம் திறந்து விடுறது அப்புறம் மூடுறது இப்படி தொடர்ந்து அரசுடைய நிலைப்பாடுகளும் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அரசு ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறது அரசு நிலைப்பாடு எடுக்கிறதுக்காக கோர்ட்டு ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறது இப்படி அதில் தொடர்ந்து குழப்பங்கள் ஒரு ஒரே ஒரே நிலை என்பது தொடர்ந்து இல்லை இல்லாதனால் நிறையா விஷயங்கள் வந்தது இதுக்கு இடையில் இந்து இந்து சார்ந்த அமைப்புகள் வந்து இந்த பிரச்சனையை வந்து மிக தீவிரமாக்கி ஒரு இந்து கோயில் ஒரு ராமர் கோயில் அங்கே இருந்தது அயோத்தியில் அயோத்தி என்பது ராமருடைய பூர்வீக ஜென்மம் பிறந்த பூமி ஆக அயோத்தியில் அந்த இடத்துல தான் ராமருக்கு கோயில் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிமாண்டை வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இந்துத்துவ சார்ந்த அனைத்து அமைப்புகளும் இந்துத்துவ சிந்தனை நடுநிலையான இந்துவாதிகள் கூட அதில் ஒரு நியாயம் இருக்கிற மாதிரி நினச்சி நிறையா ஆதரவு கொடுத்தாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷமாக தீர்க்கப்படாத ஒரு பிரச்சனையாக இருந்து ஐம்பதுக்கு மேலே இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கு அந்த தீர்ப்பு என்பது கூட வந்து ஒரு நம்பிக்கையின் பால் பட்ட சட்ட ரீதியான தீர்ப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு நம்பிக்கையின் பால் இந்துத்துவ சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் எல்லாத்துக்குமே நம்பிக்கைகள் தான் அடிப்படை அப்போ பெரும்பான்மை மக்களின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ஒரு தீர்ப்பு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த தீர்ப்பு வந்து நீண்ட காலமாக இருந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கண்டிருக்குது அப்படின்னு எல்லோரும் நம்புகிறாங்க இந்துக்களும் நம்புகிறாங்க முஸ்லீம்களும் நம்புகிறாங்க ஆக பிரச்சனையை கையில் எடுத்தாச்சு ஒரு உச்சபட்சமாக அது போயிடுச்சு பல ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை காவு கொண்டுடுச்சு பல்வேறு அரசுகள் எழுந்ததற்கும் வீடுவதற்கும் காரணமாக அது இருந்துச்சு அந்த அடிப்படையில் பார்க்குறப்ப ஒரு தீர்ப்பு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்துத்துவ அமைப்புகளுடைய கோரிக்கை என்பது வெற்றி பெற்றிருக்கு இதன் மீது பல்வேறு கேள்விகளும் இன்றைக்கி வந்து எழுப்பப்பட்டிருக்கு பொதுவாக அங்கே ரா பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது சட்டபூர்வமாக தவறு தான் அப்படிங்கிறத ஜட்ஜ்மெண்ட்டுடைய ஆரம்பத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு ஒப்புக்கொண்டிருக்கு ஆனால் அது இடிக்கப்பட்டதற்கு தவறுன்னு சொல்கிற இந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்து அதற்கான பிராயச்சித்தத்தை அதற்கான ஒரு தீர்வை சொல்ல மாறாக பெரும்பான்மை மக்களின் அடிப்ப மக்களின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த தீர்ப்பு வந்து வழங்க வழங்கப்படுதுன்னு வேகாக சொல்லியிருக்க தவிர இந்த தீர்ப்பு கூட ஒரு சட்டப்பூர்வமாக சட்டங்களின் மேலே வந்து நிலைநாட்டி சொல்லப்படவில்லை நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு இருக்கிற ஆப்கானிஸ்தான் தான் மகாபாரதம் முழுக்க முழுக்க சட்டை நடந்த இடம் ஆப்கன் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஆப்கன் பூமிக்கு பல்வேறு வரலாற்று சூழல்கள் இருக்குது அதற்கு பின்பு பௌத்த கோயில்களும் மட ஆலயங்களும் பௌத்த சின்னங்களும் நிரம்பிய ஒரு இடமாக அது இருந்துச்சு 
அதுக்கப்புறம் முகமது நபியுடைய வரிவைக்கு பிறகு சிறிது சிறிதாக அரேபியாவில் இருந்த முஸ்லீம்கள் இங்கே இடம்பெயர்ந்து வந்தாங்க அப்போ அரபு முஸ்லீம் ஆப்கன் முஸ்லீம் அப்படிங்கிற பிரிவு இன்றைய வரைக்கும் முஸ்லீம்கள் மத்தியில் வேறுபடி கிடக்கு இப்போ இதெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு நம்ம பார்க்குறப்போ பெரும்பான்மை மக்களுடைய நம்பிக்கையின் அடிப்படை அடிப்படையில் இந்த தீர்ப்பு வந்து வெளிவந்திருக்கு ஆக இந்தியாவில் வந்து இன்றைக்கி மத சண்டை என்பது தேவையற்றது மதத்திற்காக சண்டை போடுவது வந்து தேவையற்றது இப்போது அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்தியாவுடைய பன்முகைத்தன்மை என்பதில் வந்து அந்த பன்முகங்களில் மொழி இலக்கியம் கலாச்சாரம் மட்டுமல்ல மதமும் கூட பன்முகமாக இருக்கிறது தவிர ஒரு மதமாக ஒரே மொழியாக ஒரே கலாச்சாரமாக இந்தியாவில் வந்து கொண்டுட்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்படி முயற்சி பண்ண பல நாடுகள் வந்து தோழிகின்றிருக்கு குறிப்பாக சோவியத் ரஷ்யாவில் அப்படி தான் பண்ணாங்க ஒரே மொழி ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே நாடு ஆனால் அங்கங்கே இருந்த தேசிய இனங்கள்லாம் வந்து எதிர்த்து போராடி அது கம்யூனிஸ்ட் நாடே இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க இந்த அடிப்படையில் இந்த நா இந்த நாட்டில் வந்து நம்ம எல்லாருமே என்ன முஸ்லீம்கள் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ யாரும் இங்கே வந்து ஜெருசலம்லேருந்து வந்து பூர்வ முஸ்லீம் அல்ல எல்லாமே இந்த மண்ணில் இருந்தவங்க தான் இந்த மண்ணில் இருந்த முஸ்லீம்கள் இந்துக்கள் ஒரு மூணு நாலு தலைமுறைக்கு முந்தி நம்மளுடைய சித்தப்பனா பெரியப்பனா நம்முடைய மாமனம் அச்சாராக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தவன் தான் முஸ்லீமுக்கு போயிருக்கான் கிறிஸ்தவத்துக்கு போயிருக்கிறான் அப்போது இந்து நம்பிக்கைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அவங்க வந்து மாற்று பதத்துக்கு போயிருக்காங்கன்னா அதற்கு என்ன காரணம் என்பதை ஆதிவு பண்ணி தான் வந்து இந்து இந்துத்துவாதிகளுடைய கடமையாக இருக்கும் ஆனால் ஏற்கனவே வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் அல்லது ஒரு சிஸ்டத்தின் மேலே இப்போ இந்தியாவினுடைய பன்முகத்தன்மை என்பதில் வந்து மொழி கலை இலக்கியம் கலாச்சாரம் எல்லா விஷயங்களும் வருது அதில் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் மதம் ஆக மதமே ஒரு பிரதான இந்திய கலாச்சாரம் கூட மொழி வழி கலாச்சாரம் பிரதேச கலாச்சாரம் அப்போ ஒவ்வொரு மொழிக்குள்ளாகவும் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு பகுதிக்கான சிற பிரத்யேக தன்மைகள் அந்த கலாச்சாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தவிர ஒட்டு மொத்தமாக ஒரே வடிவத்தில் கொண்டுட்டு வர்றப்போ அது வந்து அவ்வளோ சாத்தியமாக இருக்காது அப்போ மக்கள் வந்து என்ன மனநிலையில் இருக்காங்கன்னா எந்த ஒன்றும் தங்கள் மீது திணிக்கப்படுவதை விரும்பாததாக இன்றைக்கி வந்து உலகம் பூரா இருக்கிறாங்க ஆக ஒரு பிர பிரதான விஷயத்தை மக்கள் மீது திணிப்பதற்கு அரசு இயந்திரங்கள் முயற்சி பண்ணும்போது அதை எதிர்கொள்வதற்கு மக்கள் தங்களை தயார்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு நிலை வந்து இந்த மாநாட்டுக்கு தேவையா அப்படிங்கிற விஷயத்த சம்மந்தப்பட்டவங்க தான் ஆய்வு பண்ணணும் நம்ம வந்து இந்த மதம் தான் இருக்கணும் அந்த மதம் தான் இருக்கணும் அல்லது இந்த கட்சி தான் இருக்கணும் அந்த கட்சி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிலாம் நம்ம சொல்லலை ஆக இந்தியா என்பது ஒரு பல்வேறு தேசிய இனங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு நாடு இங்கே பல்வேறு மொழிகள் பல்வேறு கலாச்சாரம் பல்வேறு இலக்கியம் இப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒரு கலாச்சார அதை ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியை நோக்கி நகர்த்துக்கின்றபொழுது அதனுடைய விளைவுகள் என்பது இந்திய தேசியம் என்பதற்கு எதிராக அமைந்து விடுவதற்கான ஆபத்துக்களுக்கு கூட இருக்கிறது என்பதை சம்மந்தப்பட்டவர்கள் வந்து பரிசீலிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இன்றைக்கு ஏற்படுறது இப்போ இந்தியாவில் இன்றைக்கி வந்து ஒரே நாடு ஒரே தேசம் ஒரே மதம் ஒரே மொழி என்பதற்கு மாறாக ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒவ்வொரு தேசத்திற்கும் ஒவ்வொரு இலக்கியத்திற்கும் தனித்தனி கோட்பாடுகள் கொள்கைகள் இது இருக்குது இது எல்லாம் அடங்கியது தான் இந்தியா அப்போது நாம் செய்கின்ற இந்த அதீத முயற்சி என்பது இந்தியா என்கின்ற ஒரு தேசத்திற்கு ஒரு பேராபத்தாக அமைந்துவிடக்கூடாது என்கின்ற அக்கறையோடு இந்த விஷயத்தை நம்ம அப்படியே இந்த அபிப்பிராயங்களின் மீது உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தால் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் வந்து பதிவு பண்ணலாம்